Alors, on a vu dans la précédente vidéo à propos de la nature juridique des fiançailles. Alors, si tu n'as pas vu cette première vidéo, je te conseille fortement d'aller voir cette première vidéo avant de regarder celle-ci. Donc, la nature juridique des fiançailles, on a vu que les fiançailles étaient des faits juridiques qui peuvent entraîner donc des conséquences sur le plan juridique. Alors, deux questions doivent être étudiées à propos des effets donc des fiançailles, des conséquences des fiançailles. Deux questions, tout d'abord la question de la rupture des fiançailles, est-ce qu'on est libre de mettre fin aux fiançailles à tout moment Et ensuite la question des cadeaux qui peuvent notamment être donnés au cours des fiançailles. Alors tout d'abord, la question de la rupture des fiançailles. Les fiançailles ne créent aucune obligation de se marier entre les fiancés. Donc, en toute logique, chacun, chacune des fiancés peut rompre et mettre fin aux fiançailles à tout moment. Il existe en effet un principe de liberté de rupture des fiançailles. Concrètement, celui qui met fin aux fiançailles avant le mariage ne peut pas avoir sa responsabilité engagée. Et donc, il ne peut pas être tenu de verser des dommages d'intérêt à son ou sa fiancée. Donc, il existe un principe de liberté de rupture des fiançailles. Cependant, cependant, la jurisprudence estime que lorsque les circonstances de la rupture des fiançailles sont fautives, eh bien, cette rupture peut entraîner l'engagement de la responsabilité de celui qui a rompu les fiançailles. En effet, lorsqu'une personne met fin à des fiançailles dans des circonstances fautives, elle peut être condamnée à verser des dommages et intérêts à son ou sa fiancée. Par exemple, une femme et un homme sont fiancés. Alors que le mariage est tout proche, le fiancé quitte la femme parce que celle-ci a annoncé qu'elle était enceinte. Et puis en plus, quelques mois plus tard, on apprendra que l'homme s'est marié avec quelqu'un d'autre. Donc dans ce cas, les circonstances de la rupture, c'est-à-dire le fait de délaisser la femme en raison de la grossesse à quelques jours du mariage, eh bien les circonstances de la rupture attestent d'une rupture fautive des fiançailles. Dans ce cas, c'est la responsabilité délictuelle qui pourra être engagée. Pourquoi délictuelle Parce qu'ici, il n'y a pas de contrat. Donc c'est bien la responsabilité délictuelle qui pourra être engagée. Elle est prévue à l'article 1240 du Code civil. Tu sais, c'est le grand article du Code civil qui nous dit « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Et donc, pour engager la responsabilité délictuelle de cette personne, trois conditions devront être réunies. Une faute, un préjudice et un lien de causalité. Donc, en matière de fiançailles, la faute, qu'est-ce que ça va être eh bien, Ça va être les circonstances fautives de la rupture. Puisque, en soi, le, le fait de mettre fin aux fiançailles, ce n'est pas une faute. Mais les circonstances peuvent être fautives, et dans ce cas-là, la personne victime de la rupture des fiançailles peut obtenir indemnisation. Concrètement, elle peut obtenir des dommages et intérêts. Et elle devra donc démontrer que cette rupture lui a causé un préjudice. Parce qu'il faut une faute, un préjudice, un lien de causalité. Donc enfin, elle devra également prouver que c'est à cause de cette rupture abusive que le préjudice lui a été causé. C'est le lien de causalité. Donc là, on a parlé pour l'instant de la question de la rupture des fiançailles. Maintenant, abordons la question des cadeaux. Puisque très souvent, lorsque deux personnes se fiancient, elles se font des cadeaux réciproques. Alors, est-ce que ces cadeaux qui sont faits en vue du mariage, est-ce que ces cadeaux doivent être restitués Tout d'abord, la règle de principe est posée par l'article 1088 du Code civil. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas. Autrement dit, en principe, les cadeaux reçus, qui sont juridiquement des donations, au sens du droit, les cadeaux, ce sont des donations, eh bien, les cadeaux reçus au titre des fiançailles doivent être restitués. Puisque je reprends l'article 1088, « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'en suit pas. » Donc, s'il y a caducité, il y a restitution. Cependant, par exception, selon la jurisprudence, 
les cadeaux qui s'analysent comme des présents d'usage n'ont pas à être restitués. Puisque, qu'est-ce que c'est qu'un présent d'usage Eh bien, les présents d'usage, ce sont des cadeaux de faible valeur par rapport au train de vie de celui qui a fait le cadeau. D'accord Donc, principe restitution, sauf cadeau d'usage. Alors, il y a quand même, dans la jurisprudence, une place particulière qui est faite pour un type de cadeau en particulier, c'est la bague de fiançailles. Cette bague de fiançailles doit-elle être restituée En principe, puisqu'il s'agit d'un cadeau fait en vue du mariage, elle doit être restituée. Cependant, la jurisprudence estime qu'elle ne doit pas être restituée. Les juges réservent cependant une hypothèse dans laquelle la bague de fiançailles devra être restituée tout de même. Eh bien, elle, sera, elle devra être restituée lorsqu'elle est considérée comme un bijou de famille. Donc la bague de fiançailles devra être restituée lorsque c'est un bijou de famille. Donc, en résumé, en principe, la bague de fiançailles n'a pas à être restituée, sauf s'il s'agit d'un bijou de famille, auquel cas, ce bijou de famille, cette bague de fiançailles, devra être restituée. 